Hey, Randy, did you hit the lottery today or anything? The way things have been going so well? Ganaste la lotería o algo? Siempre los veo. Not just getting lucky. Hey, Randy, have you, uh, if not from a results wise, is this the best though you've ever had, had a run just as far as comfort, confidence, um, production, things like that at, at any level? Mirando los resultados, pero esto es, sientes que es lo más cómodo que has sentido con la confianza de, en tu carrera? Te digo, si es pobre en Grandes Ligas, sí, pero en otros momentos me he sentido igual. En el año pasado, en, en AAA, fui jugador de mes dos veces consecutivas, en meses consecutivos, y tenía, estaba en, en, como en estos momentos, ¿sí me entiendes? Me sentía muy bien, las cosas me estaban saliendo bien. Y la verdad, si, si se habla de Grandes Ligas, ahora sí, como nunca, pero en mi carrera sí he estado igual. Uh, I won't say I've ever really been this hot in, in the big leagues. Obviously, I am now. But um, even last year in AAA, I was, I was the player of the month, uh, two months in a row. Uh, and I like to say I, I was feeling good. And, and Randy, I don't know how comfortable you are sharing some of the details, but can you provide a little bit of the background of how you left Cuba and what that was like for you? I know different players have told some, some scary stories of how it was for them. Uh, no sé qué tan cómodo te sientes explicando un poco como tu historia de cómo llegaste de, de Cuba a, a, pues, a México, a los estados. ¿Te sientes cómodo? Sí, me siento cómodo ya que le puedo brindar a, a los fans que conozcan un poquito de mí y conozcan un poquito también como la vida de, de cómo se vive en otros países. Me siento la verdad, es como... Eh, y desde el principio, desde mi inicio hasta hoy, contarles esto me, me hace feliz. Um, just a, a little bit now that I'm in the big leagues and I've able to, to share my story with the fans, you know, it's been, you know, quite the mission to, to be, be here and it's good to uh, have the world be interested in how we got here. Um, you know, just the, the work that you get to get into this level is I definitely grateful. Right. And, and when did you make it in the first try? Did you have any other attempts? Were you, I assume you were on a, a raft or a boat, as most players do. Un poco, ¿cómo llegaste? ¿Fue tu primera vez? ¿Tomaste varias chances para venir? Ah, salí de Cuba, me escapé en un barco, eh, como de noche, y salí a, llegué a México, y ahí pude entrenar y prepararme para que un equipo me, me firmara. Yeah, I was able to get out on, on a boat, you know, I got from the boat on a, on a late night boat at night, and you know, I escaped to Mexico, and then that's pretty much where I started my training. Randy, I know you talk to your family a lot. What, what's kind of been their reaction to all of this? With them? Are they having like watch parties in Mexico? What's kind of that like? Ah, ya sé que has podido hablar con tu familia. ¿Qué es la reacción que tienen ellos sobre cómo estás jugando? Mi familia se siente muy contenta y muy orgullosa de mí por los resultados que que he tenido. También yo me siento igual con ellos porque ellos son los que mi fuerza. Si me entiendes, ellos me dan mucha fuerza. Son el motor y el impulsor de mi carrera y cuando yo estoy mal y cuando estoy bien siempre me apoya. I'm very happy and I'm very proud. You know, it's um, I'm very proud of them as well because they've been able to support me and and help me out through the journey, whether it's a good day or a bad day. They're always there for support. And I do have to ask, did you did you find the boots today? Did you get Brent's Brent's boots? Ya se encontraron las botas hoy. Sí, las botas andan por ahí, pero no me las quiero poner hoy. Yeah, I got the boots around there, but I, I don't need to put them on yet. Randy, what's it feel like when you step in the batter's box right now when you're so locked in? Is there a difference right now compared to other times when you're in there? ¿Cómo se siente cuando te metes adentro de la caja? ¿Es diferente cada vez o, o es como siempre te sientes en la caja? Sí, toda, todas las veces no son iguales, todos los juegos no son iguales. Pero cuando tú te mantienes enfocado y a un objetivo siempre te vas a sentir lo, lo más cómodo posible. Yo me siento muy bien ahora mismo y gracias a Dios los resultados me están saliendo bien y positivo y puedo apoyar a, al equipo a ganar. Uh, just like always, it's different feeling every time you go into the box every time. It's always a different at bat. Uh, but if you stay focused and you stay locked in, you hope to get similar results every time. But you know, I like to get in there with the confidence every time to be able to help and support my team any way I can. 
Hey, Randy, uh, you've been uh, lifting the ball better over the years, um, you know, through the minor leagues and now, now doing it really well in the major leagues with, the, with lifting the ball. Was that like just getting stronger, a mechanical adjustment or an attitude sort of approach adjustment? Has empezado a elevar la bola más en, la, en las ligas menores y en las grandes ligas. ¿Es algo que has cambiado mecánico o es que ya estás más fuerte o que has cambiado, tú crees? Sí, cuando, cuando mi primer año en, en liga menor, un entrenador allá en, a Monte, en San Luis, me, me corrigió en la postura de, de la, a la hora de batear, que me cruzaba los pies y, y me dijo que me separara un poco, que el pie izquierdo lo separara un poquito para afuera. Y, y gracias a Dios, eso me pudo dar más ángulo en la salida del bate. Y trabajando en México con los profesores Charlie, me, la verdad también me corrigió las manos. Entonces, mi swing siempre ha sido rápido y, y ha combinado la, las dos, mi postura de, de parada en home y mis manos. Y, y han, le ha dado más ángulo a la pelota y han salido los, los batazos. Uh, a few previous coaches that I had, I had a coach in Mexico that helped me out more with my hands out when I was playing over there. And then also uh, a coach I had on Monte in St. Louis, um, he changed my posture up. I was a lot more crossed up at the time, but he helped me open up so I can get a better angle towards the ball. So I've always had a quick and strong swing, but putting those two together, I've really focused on trying to keep that together and, and doing it out on the field. Hey, Randy. I read today that you do 300 push-ups a day. Is that true? And if so, how do you break them up? Do you do 300 straight or do you do sets? Le digo que haces 300 push-ups cada día. ¿Quieres saber cómo lo haces? ¿Lo, lo separas o lo haces 300 en No, no, ahora no estoy haciendo 300 diarios. Eso solo fue en, cuando estaba enfermo. Ahora hago un poquito solo para mantenerme, para sentirme fuerte en el juego. Uh, I was doing those push-ups while I was uh, under quarantine during the time when I was when I had the the virus. You know, now I'm able to get in the weight room and just maintain a little bit more than just doing the push-ups. So how many can you do in a row? ¿Cuántos puedes hacer consecutivos? De uno? Uh -huh. No sé, pero más de más de setenta o más más de cincuenta. None. Solo lo hago para para sentirme fuerte y mantenerme ready para el juego. I probably do a little over 50. You know, I don't, I don't really keep track. It's more just for maintenance to feel good before I go out there and play. Hey, Randy, um, I was just curious. I guess two questions. One is, you know, um, growing up, were there any uh, Cuban players in particular that you really like and appreciated and admired, um, you know, here, either in the States or, or, you know, back home? And second, have you been able to build with any of these, you know, any of the Cuban athletes that came before you? Um, since coming stateside? Uh, desde joven, ¿has tenido un, un jugador pelotero cubano o también americano de, que te admirabas y, y has podido hablar con ellos desde estos tiempos que ya estás en los grandes ligas? Yo siempre, un ejemplo, mi jugador favorito, no es que sea mi jugador favorito, pero siempre simpaticé con Julius Quiburriel de los Astros y siempre me, ¿cómo se llama? Me gustó la forma que jugaba, muy agresivo, tenía un swing rápido, en Cuba corría muy bien, tremendo brazo y siempre me, me gustó, pero y siempre me he enfocado yo más en mí, si ¿sí me entiendes, siempre he confiado en mí y la verdad que, que he podido sacar el máximo de mis características y nada, aquí en Estados Unidos tuve la posibilidad también de hablar con él, ya que lo conocí en Cuba. Uh, one of my, uh, not necessarily favorite player, but a player that I admired was Guriel from the Astros. You know, when I used to watch him growing up, he, you know, he could run, he could hit, he can throw, he did a little bit of everything. And I, and I respected his swing and, and the aggressiveness that he played with. Um, I have been able to speak with him since I've, I've been up um, over the years. And he's given me advice as to just, you know, keep working hard, but stick to your own game plan and keep your own, you know, personal characteristics into, uh, unique in this game. Bueno, mi, mi pelotero favorito es Randy Rosarena. Well, my favorite player is Randy Rosarena. <laughs> cool, thank you. Uh, are there any additional questions for Randy? Marley, we can't hear you.
Sorry, Marley, still can't hear you. Uh, all right, well, if we... Uh, I had one, just one real quick question, a clarification. Oh, sure. Sure, uh, Randy, you said you, you changed your hands. Did you just lower them? ¿Cómo cambiaste las manos? Cuando dijiste que te ayudan. Sí, por ejemplo, la tenía abajo, bateando abajo y la he subido un poco más arriba. I used to have them lower and I've since raised them up, so I have Como them up a bien, la pongo. A veces me he sentido bien abajo y ahí me quedo. Donde resulte, donde sacan los resultados, ahí me siento como... Depending where I feel the most comfortable pretty much on that day, you know, whatever, whatever placement of my hands and give me the results that I want, I'll just keep them there. Can you guys hear me now? Yes. Okay, discúlpame, Randy, ¿me puedes oír ahora? Sí, sí. Discúlpame. Uh, Randy, estaba hablando con tu coach de tercera base con Rodney Linares y una de las cosas que me dijo es que a ti te gusta darle duro por la cabeza cuando empieza el partido. Cuéntame un poco de eso. Nada, eso es una broma que hice con él, que le dije, porque él siempre me va por la cabeza para que como para que me despierte. Entonces, están saliendo los honrones y yo le digo, oye, dame más duro porque se están yendo muy contigo. <laughs> dame más duro para ver si la puedo botar más lejos para que, para que no me la agarre. Y Randy, en un partido como este, ¿cuán importante es que no haya otro partido, de que se acaben las cosas hoy? Sí, es muy importante para avanzar, para discutir, discutir ya la serie por la división y, y seguir avanzando. El partido es muy importante y, y con la energía positiva mm -hmm. y apoyar a todo el mundo y que todo el mundo esté unido para que se pueda acabar la serie hoy. Y Randy, cuando uno piensa en el final de este partido, ¿te gustaría que fuera un ron ron de Randy a Rosarena en contra de Aroldis Chapman? No, a mí lo que me gustaría es que, que ganara a los Tampa. Okay. Gracias. Thank you guys. Sorry about the communication problems. No worries. Thank you everyone and thank you Randy and Manny.